ఏపీ మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు ఆయన ఫ్యామిలీపై నమోదవుతున్న కేసుల వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది ఎటు నుండి ఎవరి వచ్చు కేసు పెడతారో అనే భయం కోడెల కుటుంబాన్ని వెంటాడుతోంది ఇప్పటికే కోడెల కుటుంబ సభ్యుల అరెస్టులపై న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు ఫిర్యాదులపై ఆధారాలను పక్కాగా నిర్ధారించేందుకు పోలీసులు తమ పని తాము చేసుకుపోతున్నారు అన్ని అనుకున్నట్లుగా జరిగితే కోడెల కుమారుడు శివరాం పోలీసుల ఫస్ట్ టార్గెట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని న్యాయ నిపుణులు అంటున్నారు మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావుపై గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఆరోపణలు గుప్పమన్నాయి దశాబ్దాల రాజకీయ చరిత్ర ఉన్న కోడెలపై గడిచిన ఐదేళ్ల కాలంలో స్పీకర్గా ఉన్నప్పుడే భారీ ఎత్తున వసూళ్లకు పాల్పడ్డారని అనేక మంది బాధితులు మండిపడుతున్నారు కేవలం ఆరోపణలు చేయటమే కాకుండా తమ వద్ద ఉన్న ఆధారాలతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు నరసరావుపేట సత్యనపల్లితో పాటుగా రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల నుండే బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు అయితే వీటిపై పోలీసులు ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నారు ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చిన వారి నుండి పూర్తి వివరాలు సేకరించడంతో పాటుగా వారి వద్ద ఉన్న ఆధారాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు ఆ తర్వాతే ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేస్తున్నారు దశాబ్దాల పాటు రాజకీయాల్లో ఉన్న వ్యక్తి కోడెల ఎన్నడూ లేని విధంగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కోడెల పేరును అడ్డం పెట్టుకుని భారీ ఎత్తున వసూళ్లకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి కాంట్రాక్టులు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని ఇతరత్ర అవసరాల కోసం వెళ్లిన వారి నుండి బెదిరింపులకు పాల్పడి మరీ దౌర్జన్యంగా దోచుకున్నారన్న వాదన ఉంది ఇదంతా కూడా కోడెల అండతోనే జరిగిందని ఇందులో ఆయన కుమారుడు శివరాం పాత్ర ఉందని బాధితులు ఫిర్యాదుల్లో పేర్కొంటున్నారు ఎన్నికలు తర్వాత వైసీపీ అధికారంలోకి రావడంతో బాధితులు కూడా ఎక్కువ మంది ఫిర్యాదులు చేసేందుకు ముందుకొస్తున్నారు స్థానికంగా కేబుల్ వారిలో కూడా అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కోడెల ఆయన కుటుంబం అప్పట్లో చాలా చోట్ల ప్రత్యర్థులకు చెందిన కేబుల్ వైర్లను కట్ చేయించారనే ఆరోపణలున్నాయి ఆనాడు కట్ చేసిన కేబుళ్లను ట్రాక్టర్లో తెచ్చి మరీ కోడెల ఇంటి ముందు పడేసేందుకు ప్రయత్నించారు ఇదంతా కోడెల ఇంట్లో ఉండగానే జరిగింది పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సర్ది చెప్పేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ కోడెల ఇంటి ముందు ప్రత్యర్థి వర్గం ధర్నా చేసింది అతను చేసిన అరాచకాలు అతను కూతురు కొడుకు చూసిన దోపిడీలు వేరే వాళ్ళు ఎవరు కాదు అచ్చం తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళే దోపిడీ చేశాడు వ్యాపారస్తులను దోపిడీ చేశాడు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఆ ఇల్లు మొదలుపెట్టిన దాకుండి ఆ తర్వాత ఐదు లక్షలు ఇస్తే స్లాబ్ చోలు పెట్టిన తర్వాత అవుతాడు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు చిన్న ఇల్లు అయితే ఐదు లక్షలు పెద్ద ఇల్లు అయితే యాభై లక్షలు ప్రతి వాడికి తెలుసు అంది అన్ని అంత చేసి దోపిడీ చేసి చేసి ఈ రకంగా ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండా కళ్ళు మూసుకొని నాకేం తెలియదు అన్నట్టు చెప్తున్నాడు నేను లేని సమయంలో వైసీపీకి సంబంధించిన కొంతమంది రౌడీ ఎలిమెంట్లు మా ఇంటికి రావడం ఒక ట్రక్ని ట్రాక్టర్ ట్రక్ని గేటు బెడ్ పెట్టి దాంతోపాటు వైర్లు కొన్ని పడేసారు కూడా జరిగింది తర్వాత పడేసిన తర్వాత వాళ్ళే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి లోపల కార్యకర్తలని సెక్యూరిటీ వాళ్ళని బండబూతులు తింటూ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి ఎందుకు అడుగుతున్నాం ఎందుకు చేస్తున్నాం అని అడిగితే వాళ్ళు తిట్టి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది తర్వాత ఆ ట్రాక్ పక్కన పెట్టారు కోడెల కుటుంబంపై నమోదవుతున్న కేసుల్లో ఆయన కుమారుడు శివరాం పైన ఎక్కువగా ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి స్పీకర్గా ఉన్న సమయంలో కోడెల అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఆయన కుమారుడు శివరాం తమను ఇష్టానుసారంగా బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడని ఫిర్యాదులున్నాయి ఏదైనా బిల్లులు విడుదల కావలసి ఉండి కోడెల్ని సంప్రదిస్తే ఆయన కూడా శివరామును కలవండని నిర్మోహమాటంగా చెప్పేవారని బాధితులు చాలామంది ఆరోపిస్తున్నారు దీంతో పోలీసు విచారణలో కోడెల కుమారుడిపైనే అందరి దృష్టి నెలకొంది కోడెల కుటుంబంపై కేసులు నమోదవుతున్నాయని వాటిని పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటామంటున్నారు డిఎస్పీ మిగతా వివరాలు మాట్లాడడం జరుగుతుంది అయితే ఇందులో ఎవరిని కూడా ఇంతవరకు రాజకీయంగా లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బంది పెట్టడం జరగలేదు అటువంటి అపోహలను ఎవరైనా కలగజేస్తుంటే అది వాస్తవం కాదు పెద్దవారు పరిణితి చెందిన వారు ఆ విషయాన్ని గమనించి మాట్లాడేటప్పుడు శివరాం చుట్టూ ఉచ్చు బిగుసుకుంటుందని ఆయనపై చర్యలు తీసుకుంటే పరోక్షంగా కోడెల శివప్రసాదరావుపై కూడా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది శివరాంను విచారించిన తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని దందాలు సాగించినట్లుగా స్పష్టమవుతుంది కాబట్టి ఈ తరహాలో పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించుకుని వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది